kwa shangwe nyingi sana <laughs> na kukaribisha katika Fema Radio Show na kwa niaba ya timu nzima ya Femi na Hip na chukua nafasi hii kukaribisha tena katika kipindi hiki ambacho ndo kama kimeanza na kwa takriban nusu saa tutakuwa mm. pamoja tukisababisha ndani ya Fema Radio Show. Mimi naitwa Lydia Charles niko na mshikaji wangu mmoja yeah. hivi naitwa Isa. Ya karibu sana katika Fema Radio Show leo na leo ni siku special sana kwa wanafamilia wa Fema Radio Show. Uh, najua unajiuliza kwa nini au sio? Mm-hmm. Lakini wewe endelea kubaki na sisi hapo kwa sababu tumetoka mbali sana. Na kikubwa kwamba leo tunahitimisha safari hii ambayo ilichukua takriban wiki 12. Mm-hmm. Kabisa na mm-hmm. hakika tuna furaha kubwa sana kwa sababu tumekuwa na wewe kwa takriban wiki 12 yes. na tumeweza kukufikishia elimu lakini mm. pia tumekupa burudani za kutosha na tumekupa maujuzi ya namna gani unaweza kutoboa katika biashara. Yeah. Na msimu huu ulikuwa ni msimu wa kuongeza thamani katika mazao ya kilimo na tuliruka pamoja sana. Uh, kupitia Radio Free Africa na hii ikiwa ni wiki nyingine ambayo tunamalizia mm. yeah. nadhani kuna mambo mengi sana ya kusherekea. Yes. Mm-hmm. Yapo mengi ambayo tumekuandalia. Uh, leo tunaenda kwenda kuangalia masuala mazima ya umuhimu wa tuzo katika shughuli za ujasiria mali au biashara kwa ujumla ndio mm-hmm. japo mengi ambayo tunaenda kujifunza leo sasa kama vipi weka anasi ndani ya sasa hii yeah, unajua tukizungumzia tuzo nafikiria mm. shindano la ujasiria mali la ruka juu lilofanyika mwaka jana ndiyo. ambapo katika washiriki sita wamekoa mm-hmm. sita ya Tanzania mm-hmm. mshindi alikuwa ni mmoja na aliondoka na zawadi nono sana kitita cha shilingi milioni tano fedha taslim za wow. Tanzania eh? yeah. tuzo hiyo unajua hiyo <laughs> tuzo tunaweza kut... <laughs> da basi kufahamu mm-hmm. mengi zaidi kusena na swala la tuzo tuko na ripota wetu ambaye ataingia mtaani kukusanya maoni mm. na huyu anaitwa Asnat Henry kutoka Moshi Kilimanjaro tumsikilize Fema Radio Show Dio show ya kikijanja Asante studio Niko Moshi nikikusanya maoni ya wananchi kuhusu swali letu linalosema tunzo usaidiaje ukuaji wa biashara za wajasiriamali Hebu tupate maoni yao. Anaitwa James John Mtui. Mimi ninavyolielewa swali kwamba kama tuzo inaweza kaa in term of cash au ile kama certificate kwamba umemtuza mtu kwamba amefanya kitu fulani. Cha kwanza kinamsaidia mjasiria mali kuona kwamba mtu ametambua kitu ninacho kiproduce. Kinampa courage, kinampa sifa kwamba hiki ninacho kifanya jamii wameweza kukiona. Mimi naitwa Asia Primus Kimario. Tuzo zinazopewa kwa wajasiria mali moja zinamsaidia yule mtu kufahamika na pia biashara yake kufahamika. Mbili inamotivate kwamba hata kama kila alichokuwa nakifanya anakiona ni kidogo, sasa anaweza kakifanya kwa moyo sana kwamba sasa kumbe ni kikubwa hichi ninachokifanya na jamii imekiona. Naitwa Freddy Mwageni. Ya tuzo zina msaidia mjasiria kwa sababu akipata tuzo maana ni kama kwa njia fulani ni kama ametangazwa kwa jamii au kwa dunia na sasa biashara yake inaweza kukua wengi wakamwamini zaidi hata taasisi za mikopo au watu wafanya biashara wengine wakubwa wakamwamini zaidi wateja wakamwamini zaidi kwa hiyo njia kama hiyo inaweza kumsaidia kukuza biashara yake Charles Bureta kwanza tuzo inamfanya mtu ajiamini na inamwezesha kujulikana kwa hiyo pale anapojulikana anajiamini zaidi. Kwa hiyo kama ana biashara yake, kitendo cha kupata ile tuzo inamfanya kama matangazo na inamsaidia sana kuweza kujinyanyua kiuchumi. Naam. Haya ndio maoni ya watu kuhusu swali letu la leo. Nikiripoti kutoka kata ya Karanga Manispa ya Moshi mkoani Kilimanjaro, ni mimi Asna Henry wa Fema Radio Show. Fema Radio Show. Dio show ya kikijanja. This is who we are. Dio show ya kijanja. Yes baada ya kusikiliza maoni mbalimbali ya wananchi ambao ndio wadau wetu wa msingi kabisa hatuna haja ya kuzungumza mengi sana ripoti wetu yule yule Asnat Henry alizungumza na jipanga wetu wa leo ambaye tulikuambia mshindi wa shindano la msimu wa tatu wa ruka juu ambao liliruka kwenye television mwaka jana yeye alijishindia kitita cha shilingi milioni tano kama alivyokuambia Lidi hapa Asnat yupo amezungumza na jipanga wetu wa leo karibu sana Fema Radio Show Dio show ya kikijanja This is who we are show ya kijanja Asante studio zetu za Dar es Salaam Leo niko Moshi mkoa wa Kilimanjaro nikiojeana na mmoja wa wajasiriamali ambaye ndiye aliyekuwa mshindi wa shindano la ruka juu mwaka jana Karibu jitambulishe Nashukuru Anaitwa Francisca Sipen Masawe na ni mmoja wapo wa washiriki wa Femina ruka juu mwaka jana 2017 na natengeneza viungo vya chakula vikiwemo ti masala, pilau masala, mdalasini, iliki, pilipili manga na kadhalika. 
Wewe ndiye mshindi wa shindano la ruka juu lililopita. Tueleze shindano lilikuwaje? Uh, shindano lilikuwa na changamoto ila ilikuwa ni muda mzuri sana wa kufungua akili, kupanua mawazo, kupata mitazamo mipya, uh, kuchukua changamoto zile, kuangalia namna ambazo naweza nikaziweka kwenye biashara yangu. Ulikuwa ni muda mzuri sana. Ni mambo gani yamebadilika katika biashara yako baada ya kushiriki shindano la ruka juu? Kitu cha kwanza kabisa ambacho kimebadilika ambacho nakiona kila siku kwenye biashara yangu ni mtazamo namna ninavyoifanya biashara na namna ninavyoichukulia. Kwa sababu nilikuwa nafanya hii biashara kabla lakini baada ya shindano nikaanza kuiona kwa jicho la pekee, jicho la tofauti kwamba kumbe hichi kitu ninachokifanya japo mimi kwa akiona ni kidogo kumbe ni kitu kikubwa kwamba ni kitu ambacho mtu anaweza kakitazama, kakielewa na kama mimi mwenyewe pia nikiwa nikiongeza bidii na juhudi zaidi kinaweza kawa ni kitu ambacho kikanitoa kabisa. Kwa ndo kitu hasa kikubwa ambacho kibadilika. Kwa baada ya hapo utendaji wangu hata mfumo na wateja ambao ninawatafuta kwa sasa ni tofauti na wale nilokuwa nawatafuta pale mwanzo. Kwa maana nimekuwa kiukweli kimawazo, kibiashara, kimasoko hivyo. Kwenye majaribio mliopewa wakati wa mashindano ni lipi lilikuwa gumu na kwa vipi? Uh, kuna majaribio mawili ambayo yalikuwa changamoto kwangu mimi. Jaribio la kwanza ilikuwa ni ile kuandika mpango wa biashara na ku present ndani ya dakika tatu. Ile ilikuwa ni changamoto sababu zile dakika zilisha mimi sikujua zimeishaje. <laughs> Kwa hiyo bado na bado hiyo nadhani inakuwa ni changamoto bado sababu sijaweza kuifupisha mpango wangu wa biashara kweli nikaweza ku present ndani ya dakika tatu. Changamoto nyingine ilikuwa ni ile ya ku brand biashara ile ilikuwa changamoto kwangu kwa sababu sikuwa nimewahi kuwaza kitu kama hicho. Lakini baada ya hapo nilivyoifanya, sikuifanya vizuri sana nakumbuka, lakini kulingana na vile washiriki wenzangu walikuja kufanya, nikatazama nilijifunza kitu kikubwa ambacho mpaka kesho na kiapply kwenye biashara yangu. Vijana na jamii unakoishi imepokeaje ushindi wako? Kusema kweli, sawa hakukuwa na labda party baada ya kushinda au kitu kama hicho lakini Napo, kila napokutana na mtu mmoja mmoja mtaani wanawake wanaume na wengi wananifahamu kwa sababu walikuwa wananiona kwenye TV yani unaona kabisa mtu anasema vizuri ulitwakilisha vizuri yani kwa hiyo wanaitia moyo naona walipokea kwa furaha kwamba tulimpigia kura Tuli, kwa sababu nakutana nao anaambia tulikupigia kura eh hey, ni vizuri ulishinda ulitwakilisha vizuri Unatoa elimu gani kwa wajasiriamali wanaokusikiliza juu ya masuala ya kushiriki kwenye mashindano aina ya ruka juu? Um, mashindano ni mazuri sana pale unapopata nafasi ya kushiriki. Mjapo um, wengi huwa kuna kuwa na hofu labda nikishiriki labda nitaonekana hivi, nitaonekana vile. Lakini mashindano ni sehemu ambapo akili inafunguka. Kwa sababu kwa mfano unapopewa ile jaribio. Huenda ni kitu ambacho unakifanya kila siku lakini pale unapata nafasi ya ukitafakari kwa namna ya pekee. Ukitoka pale sawa shindano unaweza ukashindwa. Lakini kile kitu ulichojifunza pale ni kitu ambacho kitazidi kusaidia wewe kila siku. Pamoja pia na ukishinda pia kile unachokipata pale ni kitu ambacho kinaweza kikakusukuma wewe kutoka pale ulipokuwa kikakusogeza sana. Kwa mfano kwa mimi nilivyoshinda kile nilichopata nilikitumia kutatua changamoto yangu ya muda mrefu ambao ilikuwa ni eneo la kusindikia. Nilikuwa sina eneo ambalo liko vizuri. Kwao nikatumia kile nikaweza kupata eneo langu la kusindikia. Kitu ambacho kama sikushiriki ile shindano labda ningekipata lakini ningechelewa sana. Kwa hiyo mashindano ni mazuri sana na pia ni fursa nzuri sana kwa watu kukufahamu, kujua kile unachokifanya na pia kama ni wateja wanapata kujua bidhaa yako unaweza kutambulika sokoni mapema zaidi kuliko ungetumia nguvu nyingine tofauti na yashindano baada ya ushiriki wako kwa ruka juu umebaini mapungufu gani kwa wajasiriamali wengi Aa, kitu cha kwanza kabisa ambacho niligundua ni kwamba wajasiriamali wengi tunachukulia vitu tunavyofanya kwa uwepesi yani mtu anafanya kitu kitu ni kizuri na sasa nyingine kinampa ila nzuri tu lakini anakitazama kwa jicho ambalo ah hii nafanya kwa muda mfupi tu kwamba baada ya muda labda nitafute ajira ya kudumu kati ana kitu pale tayari ambacho angekichukulia kwa uzito wake angeweza kusogea kwa hiyo kutokana na ule wepesi ambao tunachukulia sasa nyingine unakuta hata zile bidhaa namna ya kutenda kazi anafanya kazi ili mradi kwa sababu 
as nafanya tu kati ni kile ni kitu ambacho ni ni kikubwa sababu saa nyingine unapeleka kitu labda kama ukitengeneza vizuri mtu anakitazama anakuuliza hiki kitu unatengenezaje unajua mpaka mtu anakushangaa kulingana na kile kidogo ambacho wengine huwa wanachukulia kwa wepesi kwa hiyo na upungufu mwingine ambao nimeuona ni kwamba sana sana kina sawishwa na wepesi pia mtu anakuepa ku, kuwekeza kwenye biashara yake kwa mfano unatengeneza bidhaa unataka kuingia sokoni kile kitu hutumii pesa hutumii muda kukiweka vizuri unataka vile vile kilivyo labda kiko kuna vifungashio vingine havivutii mtu anaona tabu kununua kifungashio japo kile kitu kinampa hela kwa sababu anaona ah hiki kitu cha nafanya tu basi wakati kama angewekeza labda kwenye kifungashio vizuri akakitengeneza vizuri angeweza kufanya kitu ambacho ni kizuri sana na kingine ni kukwepa kutumia labda gharama au muda kwenye kutafuta taarifa na ufahamu zaidi. Watu wanafanya mimi najua anafanya tu. Wakati angeza kumuuliza mtu ambaye anaelewa zaidi, akaweza kusogea kutoka pale alipo kwenda sehemu nyingine. Sababu kwenye dunia hujasiamali najua changamoto ni nyingi, lakini zile changamoto tunazichukuliaje? Nini matarajio yako ya hapo baadaye? Na matarajio makubwa. Mwenyezi Mungu akijalia. Na natamani liwe na kiwanda kikubwa. Kiwanda kikubwa niweze kuajiri watu na yani niweze kutoa nafasi za ajira kwa vijana wenzangu. Pia kuna usemi nilotubiaga tabasamu katika meza ya kila familia kupitia viungo. Na hapo hapo ni msaidie kuelimisha jamii zaidi kwamba viungo sio starehe. Viungo sio anasa viungo ni kitu cha msingi na cha muhimu kwenye chakula kila cha kila siku ila viungo ni dawa kwa kila unapozidi kutumia viungo unajitibu ili hali unaenjoy chakula chako naam huyo alikuwa Francisca Masawe ambaye alikuwa mshindi wa shindano la ruka juu mwaka jana ametueleza mengi juu ya suala la umuhimu wa tunzo kwa ajili ya mali nikiripoti kutoka Moshi ni mimi Asna Tendri wa Fema Radio Show Fema Radio Show <laughs> Basi huyo ndo walikuwa jipange wetu wa leo Francisca Cyprian Masawe ametupa uzoefu wake kuhusiana na swala zima la tuzo na akiwa ni mjasiria mali ambaye amefanikiwa kushinda tuzo kwenye shindano la Ruka juu mwaka jana eh. Ndio yeah, anakumbuka sana uhodari wake kwa sababu nilikuwa ni watu ambao nafuatilia sana. Kura. Yeah, nilimpigia sana kura kwa sababu <laughs> ukiangalia unaona kabisa alikuwa anastahili anajiamini umeona eh so mm. kujiamini pamoja na kujituma kwake ukamfanya aibuke kinara miongoni mwa washiriki sita wengine ya, na kujinyakulia yeah, yeah. yeah. na mimi nilikuwa na mm. Amabilis Batamula mm-hmm. kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa msimu huu na tuliweza kuzunguka mikoa yote sita ya Tanzania mm. kuwatembelea hawa uh, washiriki. washiriki na kufahamu wanafanya nini na naweza nikasema ni mmoja wa washiriki ambao mm. walijitahidi sana na anastahili tuzo ambayo wameipata sawa sawa kabisa na tukiwa tunawafunga funga msimu huu wa kumi hatujamwacha nyuma bwana Ishi na yeye anayo yake ya kufungia msimu Mm. Sasa tutampa nafasi tumsikilize ila kabla ya kumleta kwako bwana Ishi acha nikukumbushe kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii katika kurasa uh, zinazokwenda kwa jina la Femina Hip tunapatikana Facebook, Instagram pamoja na Twitter au sio? Sasa wakati huo huo unaweza pia ukasikiliza vipindi vyetu hivi vyote ambavyo vimepita katika msimu wote vipindi vyote 12 kupitia channel yetu ya YouTube. Sasa bwana Ishi yuko hapa kama nilivyokueleza tumsikilize. Kunda tumekuwa tukikwaruzana na kununiana vibaya kweli kweli lakini lengo ni kwa sina lengo baya ni kwa lengo ya kumsaidia ili aweze kusonga mbele na biashara yake sababu amefanya vituko msimu huu na kituko kikubwa kuli, kuliko vyote ni kile al, aliposepa na pesa za kikundi yani na nisingeingilia kati mjomba angefungwa mjomba angefungwa na msimu umefika hebu ngoja nionge naye kwanza nijue kwanza msimu huu umefika mwisho tufanyeje fanyeje eh akinuna basi kwa ni kitu gani kwa ni kitu gani eh simu inaita halo mjomba 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 mke wa komba mambo yako yakoje eh aha sasa mjomba wewe ni ndugu yangu yani wakufa na kuzikana lijejua lijemvua tupo pamoja hatuwezi kuachana hata kidogo hata ikitokea ikitokea mikwaruzo ya hapa na pale inaisha tunasonga mbele sawa sawa mjomba hey. <laughs> sasa mjomba 
na kuambia uweze amini leo ni siku ya sita sijapata usingize kile ni kilala usingizi wangu unakuwa wa mangamu ngamu nikikufikiria eh hey. eh hey, sikiliza msimu umeisha si ndio tutaanza na msimu mwingine upya sasa katika msimu wa kuisha mjomba uweze amini na kutwanga milioni moja ili uweze kubusti mtaji wako sawa sawa eh hey, yale yaliopita yaliopita si ndwele tugange ajayo Eh, hey, sawa sawa. Na ngoja nikuburudishe kidogo. Upate burudani mjamba wangu. Eh, hey, utulize mzuka. Eh, hey, jua maisha ni mlima. He. Maisha ni mlima. Kuna kupanda na kushuka. He. Kupanda na kushuka bali kuteleza sio kuanguka. He. Kaka wa mama, wewe si kaka wa mama mjomba. Jua maisha ni mlima. E, maisha ni mlima. Kuna kupanda na kushuka. O, kupanda na kushuka bali kuteleza sio kuanguka. E, kaka wa mama. <laughs> Umeelewa? Tena sasa hivi na kutumia huo mzigo. E, unasema? Haya nitumie hiyo account account namba yako. Ni kutumia leo hii na kutumia milioni moja yako. Eh, hey, busi mtaji wako. <laughs> Unaonaje hiyo? Inapendeza eh? Hey, 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 hey. Mjomba tuombe uzima tukutane msimu ujao. Simba Radio Show. Sauti yako. <laughs> Kama kuna namna ambayo unaweza ukampongeza bwanaishi mimi mm. nadhani tunyoshe mikono juu. <laughs> na wasikilizaji wenyewe yes. nadhani wanyoshe. <laughs> asante sana bwanaishi lakini pia asante wewe msikilizaji unaosikiliza Fema Radio Show kupitia Radio Free Africa. Yeah. Na kama ndo unaungana nasi leo basi hii ni wiki ya 12 ya Fema Radio Show tumekuwa na vipindi kumi na moja vilivyopita mm-hmm. tukiangalia msimu wa kuongeza thamani katika mazao ya kilimo. kilimo. Tumepata yeah. uzoefu wa vijana mbalimbali lakini pia tumesikia wataalamu mbalimbali na katika mm-hmm. kipindi cha leo tumetoka kumsikia jipange wetu wa leo yeah. mjasiria mali ambaye anatupa uzoefu wake na huyu ni mshindi wa shindano la ruka juu mwaka jana mm-hmm. lakini pia sasa ni muda wa kumsikiliza mtaalamu huyu tunamuita yeah. jembe. jembe na leo atatuambia je kuna umuhimu gani wa kutoa tuzo katika shughuli za biashara. Huyu hapa anaojiwa na ripota wetu Beckham Naftal kutoka Moshi Kilimanjaro. Fema Radio Show. Dio show ya kikijanja. Shukrani sana studio zetu za Dar es Salaam. Niko Moshi nikiojiana na mtaalamu wa masuala ya, ya kijasiriamali. Karibu mtaalamu uweze kujitambulisha kwa wasikilizaji. Asante ndugu mtangazaji kwa jina naitwa Alex Masenene ni afisa uendezaji biashara Sido Mkoa wa Kilimanjaro. Katika idara yangu najihusisha zaidi na masuala yanayohusiana na mafunzo mbalimbali kwa wajasiria ya mali pia na kuweza kuwapa ushauri mbalimbali ili iweze kuendelea katika mambo yao ya ujasiria ya mali. Ah, wasikilizaji wangependa kujua hasa maana ya tunzo na umuhimu wake. E, tuzo kwa wajasiria ya mali ni kama kitu zawadi au kutambulika kwake katika jamii kwa jambo fulani la ujasiria mali ambayo analolifanya kwamba watu wanaweza kutambua thamani au mchango ambao anautoa katika sekta ya ujasiria mali basi huyu mtu anaweza kama amepewa tuzo katika sekta hizo tuzo ni muhimu kwa wajasiria mali kwa sababu zinawafanya wajasiria mali kwanza waone wanathaminika katika jamii wanatambulika katika jamii kwa vile vitu katika michango ambayo wanaitoa katika jamii yetu pia inawafanya waongeze bidii au juhudi katika vile vitu ambavyo wao wanavifanya kwa sababu tuzo kati mwingine inaambatana na fedha ambazo vile vile wao vinaweza zikawasaidia katika mambo yao mbalimbali wanayofanya katika shughuli zao za ujasiria mali wajasiria mali wangefanya nini ili kuweza kuhamasika kushiriki kwenye mashindano mbalimbali kwanza wajasiria mali waweze kuhamasika kushiriki katika mashindano mbalimbali cha kwanza ni ubora wa bidhaa wa vile ambavyo wao wanavitengeneza. Lazima kwanza hicho kitu kiweze kuwa bora ili kiweze kuonekana na watu, kionekane na wateja. Sasa baada ya hapo kuonekana na watu, ndio sasa unaweza wakashiriki, wakaalikwa kwenye matamasha mbalimbali, kwenye hafla mbalimbali, kwenye mikutano mbalimbali na mashindano mbalimbali ambayo matokeo yake unaweza kaja kupata tuzo ambazo zinafanya watambulike na zitawafanya waweze kupata misaada ya kuweza kuendeleza shughuli zao. Kuna aina ngapi za tuzo? E, ndugu mtangazaji aina kuna aina mbalimbali za tuzo la kwanza inaweza kuwa ni tuzo ya heshima ya kitu ambacho wamekifanya mjasiria mali ugunduzi ambao umeufanya mjasiria mali basi anaweza kawa amepewa tuzo aina nyingine ya tuzo inaweza kuwa ni tuzo ya fedha 
kutokana na shindano au na kitu fulani ambacho umekifanya akapewa nini akapewa tuzo ambayo ikawa ni aina ya fedha aina ya tatu ya tuzo inaweza kaa kwenye mashindano labda ya michezo mbalimbali kuna tuzo pale kama vile vile vikombe vile tunasema sisi kwetu ni tuzo. Kwa hiyo kuna aina mbalimbali za tuzo kutokana na shughuli inayofanyika kwa wakati usika. Na je, kuna changamoto gani katika utoaji wa tuzo kwa ya mali? Changamoto ziko pande zote mbili kwa ya mali na kwa watu wa tuzo vile vile. Cha kwanza changamoto ya kwanza inaweza kwa ya mali wengi wamefanya vizuri katika sekta fulani. Lakini tayari kuna tunasema kuna limitation kwamba tuzo iliyoko ni moja japo labda watu ambao wamefanya vizuri ni watatu ni wanne lakini kutokana na changamoto ya resources changamoto labda ya kifedha ya kuweza kuwakidhi wale washindi wote inaweza kawa ni changamoto vile vile changamoto nyingine ambayo inaweza kawa kwa upande wa jasiria mali wenyewe kwa sababu kuna kipindi za kaya kuna tuzo fulani imeandaliwa lakini kutokana na vigezo ambavyo vimewekwa jasiria mali anaweza kushindwa kufikia vile vigezo kwa hiyo jasiria mali anapata changamoto kwa kupata tuzo kutokana yeye hajakizi vigezo ambavyo vimehitajika kwa hiyo changamoto ziko pande zote mbili Kwenye kila shindano huwa kuna mshindi na pia kuna ambao hawajashinda lakini wameshiriki na kufikia hatua mbalimbali hao wamenufaika vipi wale washiriki ambao wakupata tuzo tuseme wale wanakuwa na vitu vingi wanakuwa wamejifunza cha kwanza kwa sababu ni mkusanyiko wa watu wawili watatu kwenye hilo shindano au kitu chochote ambacho wanakihitaji kupewa kama ni tuzo kukutana wao wenyewe kwanza peke yake ni fursa watabadilishana mawazo watajifunza pale kila mtu atajifunza kutoka kwa mwenzake kuna vitu mbalimbali ambavyo unaweza kawa ni kipya mwenzangu unakipata wapi masoko unayapata wapi matiri raw material wa malighafi unazipata wapi labda kifungashio hiki mwenzangu kimcha ni ibola kuliko cha kwangu umekipata wapi kwa hiyo vitu vingi utajifunza pale katika hilo shindano ambao watakuwa nalifanya kutokana kama kuna mchanganyiko wa watu kuna mawazo ya watu mbalimbali mbali. kwa hiyo kuna vitu vingi atakuwa anajifunza kupitia kwa wenzake kipindi kile cha shindano japo kama anaweza kawa hajapata ile lengo hasa ya tuzo ambayo anataka lakini kutokana na kukutana na wenzake kubadilishana mawazo kuna vitu vingi atakuwa amejifunza kupitia hiyo shughuli usika ni nini wito wako kwa wajasiria mali juu ya swala la kushiriki kwenye mashindano mbalimbali mbali. e, wito wangu kwa wajasiria mali hasa kwa mkoa wa Kilimanjaro ambapo mimi nafanyia kazi kwanza wajitokeze wajitokeze watambulike na taasisi mbalimbali kwamba wapo na wanafanya nini na wako wapi then baada ya kujitokeza sasa itawafanya wao waanze kutambulika waanze kupata taarifa mbalimbali ambazo wanaweza kazitumia kama fursa kuingia kwenye mashindano mbalimbali kama ya vijana luka juu na mengine yote business mashindano kuandika michanganuo na vitu kama hivyo kwa hiyo kwanza ili wajitokeze huko walipo maana kwa mfano sisi ndio tunafanya kazi mkoa mzima lakini sio rahisi kuweza kufahamu wajasiria mali wote huko waliko vijijini bila wao kuja kwanza kujitokeza kuja kujitambulisha ili wafahamike baada ya hapo sasa ndio waanze kufuatilia fursa waanze kufuatilia leo kuna kitu gani kuna kitu gani kinachomfanya mjasiria mali ili aweze kufuatilia naweza kushiriki naweza kunufaika yeye kama mjasiria mali na hatimaye anufaisha familia yake na taifa kwa ujumla. Na wasikilizaji, huyo alikuwa mtaalamu wetu kwa leo. Bila shaka umejifunza mengi kutoka kwake. Nikiripoti kutoka Moshi Kilimanjaro. Mimi ni Beckham Naftal wa Fema Radio Show. Ukiwa unaendelea kusikiliza Fema Radio Show kama tulivyokuambia kwa hiki ni kipindi cha mwisho kabisa ya kipindi ambacho tunajifunza, tunaburudika na tunamwaga msikilizaji wetu. Mm-hmm. Ya. Yeah. Yeah, unajua kuungana nasi kwa wiki 12 umechukua mm. muda wako ukatusikiliza. Tumekupa nondo na inawezekana baada ya kukupa nondo <laughs> ukaenda mm. kuzi, kuzifanyia kazi katika biashara yako. Kwa hiyo tunathamini sana muda wako na tunathamini sana mchango wako. Yeah. Na kuna wale ambao pia walishiriki nasi katika mitandao yetu ya kijamii, mm-hmm. Facebook, Mekua Twitter, Instagram na ambao wametutumia uh, yeah. ujumbe mfupi. Kwa hiyo yes. nafikiria kuna haja ya ku furahia eh? yeah. kuna haja ya kuwashangilia ipo, kwa ipo. kutoa muda wao na kuungana nasi tukapate burudani kutoka kwa the mafic ngoma inaitwa passenger sema radio show dio show ya kikijanja this is who we are dio show ya kijanja kigoni shani piga roba kabali silali tenzisha cheza kamali natupa kwa kodola kwingi ni sina habari Tam 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 hata Sipendi kuona ukinuni mwendo furaha yangu bie Ili pesa la kota tam 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 hata Unanikosha pale
ya mziki imenogesha vizuri kabisa FM Radio Show. Sasa tunakwenda kumtafuta mshindi wetu wa mwisho kabisa wa maswali ambayo huwa tunayauliza kila wiki mm-hmm. na wiki iliyopita tulisema tutajie aina mbalimbali za ukatili wa kijinsia ambazo zinaweza kujitokeza kwenye biashara. Tutajie aina mbalimbali za ukatili wa kijinsia ambazo zinaweza zikajitokeza katika biashara. Kwa hiyo tukao tumepokea message nyingi tu za majibu lakini kama unavyojua tena kuna baadhi ya watu ambao hawezi kwenda sawa kivile kwa hiyo wapo wachache ambao wameenda vizuri tutasoma message chache alafu tutamtangaza mshindi kuna huyu ambaye anasema ukatili wa kijinsia unasababishwa na mambo mengi ikiwemo watu wenye kazi zao binafsi kumtaka mteja wake kimapenzi hasa kwa wasichana linaoumiza sana hili yana ito majaliwa Joel kutoka Geita Katoro yuko huyu mwingine ambaye anasema Ah, uh, yeye ni Mwalimu Jackson Kuringe wa Meru wa Arusha, anasema yafuatayo ni majibu ya unyenyesaji wa kijinsia maeneo ya kazi, moja matumizi ya lugha chafu au matusi kwa mteja au muuzaji, pili udhalilishaji kama kumshika muhudumu mwilini, uh, tatu kukataa kulipa deni kwa kuwa muuzaji ama mhudumu ni mwanamke. Lakini yupo huyu ambaye yeye ndio mshindi wetu wa leo, majibu yake ni kama yafuatayo, anasema azifuatazo ni aina za ukatili wa kijinsia katika mazingira ya kibiashara. Moja ukatili wa kiuchumi ni kumnyima mtu fursa kwa kiuchumi kama vile kumzuia mwanamke kumiliki ardhi ambayo ni nyenzo muhimu za uzalishaji mali. Pili ukatili wa kingono kumfanyia mtu kitendo cha kingono bila idhaya yake kama vile kumbaka au kumshikashika. Tatu ukatili wa maneno kumdhalilisha mtu kwa kumtamkia maneno yasiyofaa kwa sababu ya hali yake. Aa, nne unyesaji wa kijinsia hutokea kwa wanawake mfano kuombwa rushwa ya ngono ili apatiwe mtaji. Uh, na tano ukatili wa kimwili. Huyu ni Patrick Simon wa Ushirombo Bukombe Geita. Na tungependa kumpongeza sana Patrick Simon kwa kuwa ni miongoni mwa wasikilizaji uh, wazuri sana wa Fema Radio Show kwa sababu tumeona uh, jumbe zake nyingi sana na pia amekuwa mshindi sio tu kwenye kipindi hiki ila hata kwenye baadhi ya vipindi vilivyopita kwa hiyo tunampongeza sana kwa kuwa nasi katika msimu huu wote. Kwa tutasiria naye na tuweze kumpatia zawadi zake zote kwa ujumla. Ongera sana mshindi wetu wa wiki iliyopita na najua utakuwa unasubiria labda swali la wiki hii unaweza kujishindia lakini hatutakuwa na swali tena yeah. wiki hii kwa sababu hiki ndo kipindi cha mwisho cha msimu huu wa kuongeza thamani katika mazao ya kilimo. Hivyo basi kama ulikuwa haujapata nafasi naomba ujiandae kwa ajili ya misimu mingine kwa sababu kama Femina Hip yeah. kuna vipindi venye mada mbalimbali na utaweza kupata nafasi ya kujishindia zawadi kibao kutoka Femina Hip. Yeah. Ndiyo. Yes. Kikubwa tu ni kutoa shukrani kwa wote ambao mmekuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa msimu huu. Tunashukuru pia timu nzima ya Femina Hip pamoja na wadhamini wetu Best Dialogue. Majuka big up sana. Endelea kututengenezea misimu mingine ambayo inafuata lakini usisite kukaa karibu na sisi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Kabisa. Ya, yeah, ambao kote tunapatikana kama Femina Hip, Facebook, Instagram pamoja na Twitter na pia tuko YouTube kule kwenye channel yetu unaweza kupata vipindi vyote ambavyo tumevirusha Yohani au sio? Mm-hmm. Ya, yeah, mbaka kufikia hapo acha tu tukwambie kwa heri. Mimi naitwa Isa. Mimi naitwa Lydia Charles na unajua kusema neno mm. kwa heri ni huzuni sana lakini najua tutakutana tena katika misimu mingine. Ujumbe ninaokuachia siku ya leo ni kwamba mm. nondo zote ambazo umezipata kutoka katika Fema Radio Show yeah. basi ukazifanyie kazi. Nenda karuke juu zaidi yao, nenda katishe zaidi yao Kabisa. au vipi? Yes.